ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அ ஸ்டாச்சு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் டால் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் அ பெடஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஸ்டாச்சு வந்து ஒரு பெடஸ்டல் பெடஸ்டலுக்கு மேலே நிற்கிறது அந்த ஸ்டாச்சுவோட ஹைட்டு தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க சில வந்து அந்த பெடஸ்டல்னால் அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும்ல அந்த ஸ்டாண்டுக்கு மேலே ஒரு பெட ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டாச்சுவோட ஹைட்டு தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்டு இப்போ கிரவுண்டில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது கிரவுண்டில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த ஸ்டாச்சு இங்கேருந்து டாப்பை பார்க்குற ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ கிரவுண்டு கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது இங்கேருந்து டாப்பை பார்க்குற ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி எலிவேஷனுங்கிறதுனால கீழே இருந்து மேலே பார்க்குறது சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் ஃப்ரம் த சேம் பாயிண்ட் ஃப்ரே சேம் பாயிண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் த எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த பெடஸ்டல் அப்போ பெடஸ்டல்னா அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை பார்க்குற ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த பெடஸ்டல் இப்போ நம்ம பெடஸ்டலோட ஹைட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் டயக்ராம் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஸ்டாச்சுன்னு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து பெடஸ்டல்னு எடுத்திருக்கேன் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டு பெடஸ்டல் அதுக்கு மேலே ஸ்டாச்சு இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த பெடஸ்டலோட ஹைட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் ட்ரையாங்கிள் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ டயக்ராம் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏபிசிடின்னு எடுத்திருக்கேன் சிடியை வந்து ஸ்டாச்சுனும் ஏசியை வந்து பெடஸ்டல்னும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஆங்கிள் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கான்செப்ட் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டாச்சுவோட டாப் பார்க்குறது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்புறம் டாப் பெடஸ்டலோட டாப் பார்க்குறது ஃபார்ட்டி டிகிரி சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதுதான் நம்ம வேணும் கண்டிப்பாக அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் போடலாம் ஆனால் அட்ஜஸ்டன்ட்டும் தெரியாது ஆப்போசிட்டும் தெரியாது இருந்தாலும் நம்ம அதை எழுதி தான் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ எந்த ட்ரையாங்கிள் வேணாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததாலும் ஒன்றும் யூஸ் கிடையாது ரெண்டுமே தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஏபிடி எடுத்துக்கிறதாலும் எடுத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ டேன் வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் சாரி சிக்ஸ்டி டிகிரி வராது இந்த ஏபிசியில் ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் வரும் ஏபிடி ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது தான் சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ ஏபிசிங்கிற ட்ராங்கிள் எடுக்கும் போது ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி வரும் ஏபிடிங்கிற ட்ராங்கிள் எடுக்கும் போது ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் சரிங்களா இப்போ அப்போ டேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏபின்னு வரும் ஸோ அதை அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைனா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஆல்ஃபபெட்ஸ் எழுதுறதா இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா இப்போ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏபி வந்துச்சா சாரி டேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏபி இப்போ இந்த டேன் ஃபார்ட்டிக்கெலாம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் ஸோ நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரூட் த்ரீ இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூ போட்டுக்கலாம் இப்போ டேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்க இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு அதே ஏசி பை ஏபி நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏபி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஏன்னா நம்ம ஏசி ஏபி இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட் இப்போ ஏபி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறதுனால இது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவைடில் வந்துடும் ஏசி பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஏன் நம்ம ஏசி தான் லெஃப்டில் வைக்கணுமா ஏ ஏபி தான் லெஃப்டில் வைக்கணுமா ஏசி வச்சுக்கக்கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் போது நம்ம ஏபியை தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம ஏபியை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் இதை வந்து நம்ம அப்படியே தான் வச்சுக்க முடியும் இதில் ஏசி ஏபி எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஏசி ஹைட் ஆஃப் த பெடஸ்டல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி தான் ஹைட் ஆஃப் த பெடஸ்டல் நீங்கள் வேணும்னா இதுக்கு பதிலாக
இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஈக்வேஷனும் ஏபி ஏபின்னு தான் இருக்குது ரெண்டு ஈக்வேஷனும் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு ஈக்குவல்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ரைட் ஹண்ட் சைடு ஆல்சோ ஈக்குவல் அதனால் ஈக்குவேட்டிங் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு ரைட் ஹண்ட் சைடும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஏசியோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏசி இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டூ ஏசி ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு திஸ் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஏசி இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து ரூட் த்ரீ ஏசி ஈக்குவல் டூ அதே மாதிரி இப்போ இப்படி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏசி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஏசின்னு வரும் அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ கொஷனில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்க சொல்லிக்கிறாங்க அதனால் நம்ம அதை எழுதிக்குவோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டூ இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏசி எல்லாம் ஒன்று சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஏசி தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் இது வரும்போது லெஃப்டில் வரும்போது மைனஸில் வரும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது ரெண்டும் லைக் டேம் இல்லையா ரெண்டுத்துலையும் ஏசி ஏசின்னு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் ஏசின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டூ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைட் வரும் சரிங்களா ஸோ டினாமினேட்டில் டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணணும்னா டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரடால் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டர் ஹண்ட்ரடால் பண்ணிங்கன்னா சேம் அதே நம்பரால் தான் நியூமரேட்டரையும் பண்ணணும் இப்போ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட்டி நைன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது டெசிமல் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இது டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பெடஸ்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சரிங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக நிறைய சம்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் சொன்ன நான் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye